ஹாய் விவர்ஸ் ஜோகிரஃபியில் மிக முக்கியமான பாட்டான பணியாறுகள் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக அதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் பணியாறுகள்னா என்ன அதனோட தொடர்புடைய நலத்தோற்றங்கள் என்ன என்னென்ன டைப் ஆஃப் பணியாறுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பனிப்பாறைகள் நகர்தலை பணியாறுகள் என அழைக்கப்படுகிறது உரை நிலைக்கும் குறைவான வெப்பநிலை உள்ள பகுதிகளில் பணியாறுகள் பரவி காணப்படுகின்றன பணியாறுகள் ஆஸ்திரேலியாவை தவிர அனைத்து கண்டங்களிலும் காணப்படுகின்றன உரை பனிக்கூற்றுக்கு மேல் அமைந்துள்ள பிரதேசங்களில் குவியும் பனித்துகள்களானது திடநிலையை அடைவதால் உருவாகும் அழுத்தத்தின் காரணமாகவும் ஈர்ப்பு விசையினாலும் பள்ளத்தாக்குகளின் வழியாக மெதுவாக நகர்கிறது பணியாறுகள் செல்லும் வழியில் அரித்தல் கடத்துதல் மற்றும் படிய வைத்தல் ஆகிய கூட்டு செயல்களை செய்கின்றன அவை பள்ளத்தாக்கு பணியாறுகள் கண்ட பணியாறுகள் மற்றும் மலையடிவார பணியாறுகள் என மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன முதலாவதாக நான் பார்க்கிறது பள்ளத்தாக்கு பணியாறுகள் இவ்வகை பணியாறுகள் மலைகளின் மேல் அமைந்துள்ளன ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபைன் பணியாறுங்கிறது ஒரு பள்ளத்தாக்கு பணியாறுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஸோ இவைகள் பள்ளத்தாக்கு அல்லது ஆல்ஃபைன் பணியாறுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது மலைகள் மேலே வந்து பணியாக இருந்துச்சுன்னா அது மலை பள்ளத்தாக்கு பணியாறு அடுத்ததாக கண்ட பணியாறுகள் துருவ பிரதேசங்களில் பனித்துகள்களானது பரந்த அளவில் காணப்படுகின்றன இவ்வாறு பரவி காணப்படும் பனித்துகள்களின் தொகுப்பே கண்ட பணியாறுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஸோ அடுத்ததாக மலையடிவார பணியாறுகள் ஸோ டயக்ராமில் வந்து மலையடிவார பணியாறுகள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மலையடிவார பகுதியில் பனித்துகள்கள் குவிவதால் உருவாகும் பணியாறுகள் மலையடிவார பணியாறுகள் என அறியப்படுகின்றன பார்த்தீங்களா அதுதான் மூணு டைப் ஆஃப் பணியாறுகள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது பணியாறுகளோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் முதல்ல பார்க்க இருப்பது சர்க் சர்க்னா என்ன பணியாறுகள் பரித்தெடுத்தல் செயலினால் உருவாகும் நாற்காலி போன்ற அமைப்பினை கொண்டிருக்கும் நிலத்தோற்றமே சர்க் எனப்படும் ஸோ நாற்காலி போன்ற நிலத்தோற்றங்கள் வந்து உருவாகும் இதனால்னா அந்த பணியாறு அங்கங்கே பறிச்செடுக்கிற செயலினால் ஸோ இந்த மாதிரியான நாற்காலி போன்ற அமைப்பு சர்க் என வைக்கப்படுகிறது ஸோ அடுத்த நிலத்தோற்றம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரட்டுகள் அல்லது பிரமிடு சிகரங்கள் இரண்டு சர்க்குகளுக்கிடையே காணப்படும் கத்தி போன்ற நீண்ட தொடர் மலைப்பகுதி அரட்டு டயக்ராமில் பார்க்குறீங்க கத்தி மாதிரி இருக்கா ஸோ கத்தி போன்ற நீண்ட தொடர் நிலப்பகுதி அரட்டு எனப்படும் அருகருகே உள்ள மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சர்க்குகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி உடைந்து உயர்ந்து நிற்கும் சிகரம் போன்ற அமைப்பினை பிரமிடு சிகரம் என்கிறோம் ஸோ அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறது யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக்கானது பணியாற்றினால் அறிக்கப்பட்டு ஆழப்படுத்தப்படுவதனால் உருவாகும் நிலத்தோற்றமே யூ வடிவ பள்ளத்தாக்காகும் ஸோ இவை ஆற்றினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஆற்றினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வி வடிவ பள்ளத்தாக்கானது பணியாற்றினால் ஆழப்படுத்தப்பட்டு அகலப்படுத்தப்படுவதனால் உருவாகின்றது இந்த யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கறது தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு முதன்மை கண்ட பணியாறு துணை பணியாற்றினை விட அதிக அளவு அறிப்பு திறனை கொண்டிருக்கும் இப்போ இருக்க அறிப்பு திறனை கொண்டிருக்கும் பொழுது தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு உருவாகின்றது ஸோ தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு டயக்ராமில் பாருங்கள் துணை ஆற்றில் உள்ள பணி உருகிய பின்பு அது முதன்மை ஆற்றின் மீது தொங்கி கொண்டிருப்பது போல் காட்சியளிக்கும் இவ்வாறான துணையாறு தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு தூரி மாதிரி நமக்கு தெரியுது இதை நம்ம தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறார்கள் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணியாறுகளின் பதிவுகள் அது என்னென்ன விட்டுட்டு போகுது முதலாவதாக நாம் பார்க்கிறப்பது முறையன்கள் முறையன்கள் எனப்படுபவை பாறை துகள்கள் துண்டுகள் பாறை உருண்டைகள் மற்றும் சேர்களால் ஆனவை மேலும் அவைகள் விளிம்பு முறையன்கள் பக்க முறையன்கள் மற்றும் மத்திய முறையன்கள் என பிரிக்கப்படுகின்றன ஸோ அடுத்ததை நாம் பார்க்குறது ட்ரம்லின்கள் ட்ரம்லின்னா என்ன பாறைத்துகள் மற்றும் சேறு கலவையிலான நிலத்தோற்றமே ட்ரம்லின்கள் ஆகும் இவைகள் பார்ப்பதற்கு முட்டைகள் புதைத்தது போல் தோற்றமளிக்கும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கலாம் காற்று பணியாறுகள் இதோட முடிஞ்சது நம்ம அடுத்து பார்க்க இருப்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று காற்றானது பாலை மற்றும் அரைப்பாலை வனங்களில் தேயுறுதலை ஏற்படுத்துவதில் வலிமையான காரணியாகும் ஏனெனில் குறைந்தளவு மலைப்பொழிவு மற்றும் சொற்பளவு இயற்கை தாவரங்கள் இருப்பதே காரணமாகும் ஸோ இந்த காற்றில் என்னென்ன டைப் என்னென்ன இதனால் என்னென்ன எல்லா தோற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்ப்போம் முதலாவதாக பீடப்பாறைகள் அல்லது காளான் பாறை கடின மற்றும் மென்மையான அடுக்குகளால் ஆன பாறையானது காற்றினால் கடத்தி கொண்டு வரப்படும் மணல் துகள்களினால் தாக்கப்படுகிறது அப்போது மின் அடுக்குகளானது கீழ்ப்பகுதியில் இருப்பின் மேலே உள்ள கடின கடின அடுக்கினை விட வேகமாக அறிக்கப்படுகிறது இவ்வாறான நீண்டகால அறிப்பினால் பாறை தூணாது கால பாறை தூண் ஆனது காளான் போன்று தோற்றமளிக்கும் இவ்வாறான பாறைகள் பீடப்பாறைகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த டைகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா 
கீழெல்லாம் அரிச்சிருக்கு மேலே வந்து காளானோட தலைப்பகுதி மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து காளான் பாறை அல்லது வீடப்பாறை ஸோ அடுத்ததாக இன்சல் பாக்குகள் அப்படின்னா என்ன எல்லாமே காற்று நல்லா தொடர்படி நிலத்தோற்றம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அரிக்கப்படாத எஞ்சிய குண்டுகளாக தரைப்பகுதியிலிருந்து உயர்ந்து காணப்படும் நிலத்தோற்றமே இன்சல் பாக்குகள் ஆகும் இவைகள் செங்கத்து செறிவுகளையும் மற்றும் வட்ட வடிவ உச்சி பகுதிகளையும் கொண்டிருக்கும் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா காற்று படிவித்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் பின்வருவன காற்று படிவித்தலின் முக்கியமான நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக பர்கான் பர்கான் டைகிராம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பாலைவனத்தில் போட்டிருக்காங்க இவைகள் பிறைச்சந்திர வடிவ மணற்குன்றுகளாகும் காற்று வீசும் திசைக்கு ஏற்ப நிலையாக நகரும் தன்மை கொண்டவை காற்று வீசும் திசையானது வன் செறிவினையும் மற்றும் எதிர் திசையானது மென் செறிவினையும் கொண்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பர்கான் உருவாயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு மண்ணில் தோன்ற அமைப்பை தான் நம்ம பர்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக செஃப் அல்லது நீல் வடிவ மலர்குண்டுகள் காற்று வீசும் திசைக்கிணையாக பல கிலோமீட்டர்கள் நீளத்திற்கு அமைந்திருக்கும் குறுகளான மணற்குண்டுகளுக்கு பேர் செஃப் அல்லது நீல் வடிவ மணற்குண்டுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இறுதியாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லோயஸ் பாலைவனத்திற்கு வெகு தொலைவில் கடத்தல் செயல் மூலம் படிந்திருக்கும் நுண்ணிய மணல் துகள்கள் லோயஸ் எனப்படும் இவை மிகவும் வளமான நுட்பமான மற்றும் மஞ்சள் நிறமுள்ள மணல் துகள்களாகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த பயிற்சி வினாக்கள் இந்த பாடத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் கொஸ்டின் ஆக்சிகரண செயல்முறையானது இவ்வாறு அறியப்படுகிறது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இரும்பு துருப்பிடித்தல் அடுத்ததுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படுவது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கல மூன்றாவதாக கடற்கரைகள் எதனுடன் தொடர்புடையவை இதுக்கு ஆன்சர் வந்து அலைகள் நான்காவது கொஸ்டின் வீடப்பாறைகள் இப்படியும் அழைக்கப்படுகின்றன வீடப்பாறைகளுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து காளான் பாறைகள் அடுத்தது பர்கான் எந்த செயலோடு தொடர்புடையது பர்கான் வந்து இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் படிய வைத்தல் காற்று படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றத்தினோடு தொடர்புடையது இது ஆன்சர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிண்ட் பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாறை சிறை சிறை சிதை உருவதை நம்ம எவ்வாறு அழைக்கலாம் தேய் உறுதல் என்று அழைக்கலாம் இரண்டு குகைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அணுகுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கடல் வளைவு மூணாவது கொஸ்டின் ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் விசிறி வடிவ ம வண்டல் நிலத்தோற்றமானது எப்படி அழைக்க அழைப்பாங்க டெல்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய அரசு தாஜ்மஹாலை சுற்றியுள்ள எந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு தடை செய்துள்ளது தோல் பதினெடும் தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாலைவனத்திற்கு வெகு தொலைவில் கடத்தல் செயல் மூலம் படிந்திருக்கும் நுண்ணிய மணல் துகள்கள் ஆன்சர் என்ன லோயஸ் இப்போ தான் நம்ம கடைசியாக பார்த்தது தான் பார்த்தோம் அடுத்ததாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன ஆன்சர் பார்ப்போம் உப்பு படையங்களின் வளர்ச்சி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஹேலோ பிளாஸ்டிக் இதை மேட்ச் பண்ணோம் ரெண்டாவது குதிரை குழம்பு ஏரி ஆன்சர் வந்து சமவெளி பாதை மூன்றாவது கொஸ்டின் மணல் திட்டுகளுக்கு என்ன மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலையின் படிய வைத்தல் நிலைத்தோ நிலத்தோற்றம் முறைன்கள் அப்படிங்கிறதுனா என்ன பனியாறு படிய வைத்தல் செஃப் அப்படிங்கிறது காற்று படிய வைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நிலத்தோற்றங்கள் கொடுத்துருவாங்க காற்று பனியாறு அலைகள் இந்த மாதிரி நிலத்தோற்றங்கள் என்னென்னு படிச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் கேட்டுக்கொ